اے سنگت انسان بو تحریر دل مراد بلوچ اے سنگت انسان بو یہ جملہ جس انسان کا تکیہ کلام تھا او صرف نام کے بابا نہیں بلکہ عقیقی معنوں میں بابا تھے اور درویش بھی ایک پاک اور پتر روح جسے قدرت نے پکت مہر و محبت بانٹنے کے لیے تکلیق کیا تھا اور مذہب محبت کا یہ عظیم انسان بارہ جنوری دو ہزار سترہ کو ابدی پراک کا داغ دیتے ہوئے ہمیں درد کی باہوں میں سلکتا چھوڑ کر خود ہستے ہستے شہیدوں کے جرمٹ میں شامل ہو گئے اس دن صرف اکیلا میں ہی نہیں بلکہ بابا نے جہاں جہاں بھی قدم رکھا ہے وہاں کے در و دیوار کوہ دامن شجر و ازر سب رو رہے ہوں گے اس پاک روح کو ساجی نے سر کم تسلیم کر کے انہیں سلام پیش کیا شاشان نے بولان نے دل بند راسکو نے اور پورے بلوچستان نے اپنے بہادر اور شفیق پرزند کو الوداع کر دیا سبھی جوت کا رشکبار آنکھوں سے بابا کو کراج عقیدت پیش کر رہے تھے جد و جہد کی سختیوں اور وقت کے آتوں تراشے گئے انمول ساتھیوں کے درد جدائی کے عدت کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو جد و جہد کے کارزار میں جوتکاروں کے امرکاب ہیں جو اپنے دور کے کرب سے گزر رہے ہیں جو زمانے بر کی سختیوں کا ہس ہس کر مقابلہ کر رہے ہیں اسی کربناک دور میں ہم ہزاروں ساتھیوں کا درد جیل رہے ہیں بابا درویش کا درد انہی میں سے ایک ہے زامران کا آپریشن کوئی معمولی آپریشن نہیں تھا اطلاعات کے مطابق پندرہ ہیلیکاپٹروں اور بیسوں ٹرکوں پر مشتمل فوجی دستوں نے زامران میں ایک کونی آپریشن شروع کیا تھا مگر تین دن تک مسلسل آتش و آئن کے برسات کے باوجود دشمن ناکام ہو چکا تھا جوتکار دشمن کی سختی سے تنے فوجی اثار اور ایلوں کے مسلسل شیلنگ کے درمیان ای سے لڑتے لڑتے بچتے بچاتے نکلنے میں کامیاب ہو چکے تھے بس ایک ٹکڑے کی قبر آنا باقی تھا جسے بابا کمان کر رہے تھے جہاں کہیں آپریشن ہوتی ہے پوری قوم کو جوتکاروں کی خیریت و عافیت کا فکر لائق ہوتا ہے ہماری نظریں بھی موبائل کی اسکرین پر جمی تھی کہ کوئی خیر کا خبر اب آیا کہ تب آیا پھر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ بابا شہید ہو گئے ہیں بس اسی خبر نے اتنے بڑے آپریشن کی ناکامی پر کشی کو ماتمی لباس اڑا دی ہے کہ بابا شہید کر دیے گئے ہیں ورنہ اس جاریت میں بے تحاشا نقصان کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا تھا سب کشی سے نیال تھے خبر کی تفصیل یہ تھی کہ بابا اپنے ساتھیوں کو دشمن کے اثار سے با حفاظت نکالتے نکالتے خود ایک ایسی دنیا کے طرف نکل گئے ہیں کہ جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا بس یادیں رہ جاتی ہیں فضاؤں میں یادوں کی لمس سرگوشیاں کرتے رہ جاتی ہیں ساتھ بیتے ماہ و سال کی یادیں بھوک و پیاس کی یادیں ایک کی مورچے میں لڑی جانے والی جنگوں کی یادیں ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کی یادیں درتی ماتا کے لیے است و نیست لٹانے کی یادیں کل کے بلوچستان کے لیے ایک ساتھ دیکھے اور بنے گئے خوابوں کی یادیں بس یہی یادیں دل و دماغ کو گہرے رکھتے ہیں یادیں مختلف ہوتی ہیں مگر ہوتے ضرور ہیں کون کتنا رلاتا شب و روز ستاتا یہ اس کی شخصیت پر منحصر ہوتا ہے مگر بابا کی یادیں ساجی سے لے کر میری تک ہر جگہ بکرے ہیں تمپ دشت بالگتر سے لے کر مشکے تک بابا کی مشکبار یادیں جوتکار ساتھیوں کے دل و دماغ میں تر و تازہ ہیں کیونکہ بابا کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ جہاں جاتا یادوں کا انمٹ نقش چھوڑ دیتا بابا کی شخصیت ایران کو نہ تک تلسماتی تھی ایک تلسماتی انسان جس میں قدرت نے ازد خوبیاں سمو دی تھی بڑھتی عمر کے ساتھ انسان کے عادات و اتوار میں بہر کے تبدیلیاں آتی ہیں بچپن کے شرارت انگیزیاں ناز و ادا جوانی کی لابالی پن سبھی سنجیدگی کا لبادہ اوڑ لیتی ہیں چاہنے کے باوجود شاید بہت سو کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اس عمر میں بچپن اور جوانی کی لابالی پن کو قریب بھٹکنے دیں اور جنگی صورتحال قومی تحریک میں پہال کردار اور پارٹی ذمہ داریوں کا بار گراں کندھوں پر ہو تو آدمی سنجیدگی کا مجسمہ بن جاتا ہے مگر بابا کے معاملے میں ایسا ارگز نہیں بلکہ بچپن لڑک پن جوانی اور ڈلتی عمر کے سارے خصوصیات اس ایک انسان میں اس طرح جمع ہو گئے تھے کہ حیرت ہوتی ہے انسانی عمر کے ان سارے مرحلوں کو اس قدر متوازن اور متناسب انداز میں اپنے اندر سمو چکا تھا اور موقع کے مناسبت سے ان کا اظہار جس آسانی سے کرتا تھا وہ بابا کا کاسا تھا بابا کا کمال اس کا اپنا زبان تھا ہر مزاج کے لوگوں سے ان کے مزاج کے برخلاف اپنی زبان میں بات کرتا تھا ایک ایسی زبان جس کے ہر لفظ سے مٹاس ٹپکتا تھا ایک ایسی زبان جس کے جملوں کی شیرنی پہ ایک جہاں پیدا تھا ایک ایسی زبان جس کا نام کسی نے پیار کسی نے محبت کسی نے الفت رکھ دیا ہے یہ زبان الفاظ کے محتاج نہیں بلکہ الفاظ اس کے محتاج ہوتے ہیں 
اور یہ زبان بھی ہر کسی سے بولی نہیں جاتی فقط اس کے کوگر اس سے واقف ہوتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں ان میں سے ایک بابا تھا جو بھی ان سے ایک بار مل جاتا تو وہ بابا کے زبان کا عاشق ہو جاتا یہی انہی کا کمال تھا کبھی کبھی تو گمان ہوتا تھا کہ بھرپور ریاضیت سے ایک اداکار اسٹیج پر ایسے جور دکھا رہا ہے عملی زندگی میں یہ سب ممکن نہیں مگر یہی بابا کی زندگی تھی اور ہاں کوئی اور ایسی اداکاری کا کوشش کرے تو اسے بھی بابا بننا پڑتا ہے اور بابا بننے کے لیے کڑی تپسیا سے گزرنا پڑتا ہے اور اس تپسیا کے گروہوں کو صرف بابا ہی جانتا ہے ہم نے بابا کو پہلی بار بالگتر میں دیکھا قبل عظیم اس علاقے میں ہماری واقفیت نہ ہونے کی برابر تھا کولوا کے جانب سے آتے تو کلکور میں سے دھول اڑاتے اڑاتے اور پھر بالگتر کے کپ میں سے موٹر سائیکل ایک لکیر کی صورت اپنی پہیوں کا نشان چھوڑتا اور ہم اگلی منزل کے جانب نکل جاتے کہاں کا پڑاؤ اور کس کے ہاں پڑاؤ بالگتر سے ناواقفیت برقرار تھی کہ بابا نے ساجی میں سے بالگتر میں صورت خضر قدم رکھا اور بابا اپنے ساتھ ساجی جیسے مضبوط حوصلہ ساتھ لا چکا تھا مگر ساجی جیسے سختی ارگز نہیں جب بابا نے بالگتر میں قدم رکھا تو بالگتر ہمارا راہ گزر نہیں اپنا گھر بن گیا بالگتر میں تحریک کے لیے زمین اموار کرنے والوں میں دو نام سرے پہرست ہیں پہلا بابا اور دوسرا بابا جیسے درویش سفت انسان میر سپاہان ہمارے لیے بابا اور میر سپاہان دونوں بابا ہی تھے دونوں پرشتہ سب دونوں مایا سے مکت اور نظریے کے لیے سب کچھ لٹانے والے پکیر سوپیوں ساداؤں سالکوں کے صرف قصے سنے تھے مگر قومی تحریک تو ان سے بھرا پڑا ہے اور بال گتر میں انہیں بابا اور میر سفاہان کی صورت میں دیکھا بابا اور میر سفاہان دونوں کو الگ کر کے دیکھا نہیں جا سکتا آفاق کے رنگوں میں ڈلے ایک حیران کن تصویر جو اصل میں ایک تھے مگر قلب دو ایک روح تھا جو دو جسموں میں رواں تھا اور کسے قبر تھا کہ پرواز بھی چند دنوں کی پرک سے اکٹھے ہی کریں گے دونوں کی زندگی کا اصل صرف قومی تحریک تھا بابا اور میر سفاہان کا گھر پارٹی کا گھر تھا تحریک کا گھر تھا اور تحریک سے جڑے ار جوتکار کا اپنا گھر اور یہاں آ کر مہمان اور میزبان کا پرک اس طرح مٹ جاتا کہ جس طرح صوفی ازم میں ایک مرلے پر دعائی کا پرک مٹ جاتا ہے یہاں مہمان مہمان نہیں رہ جاتا بلکہ گھر کا پرد ہی بن جاتا ہے بے لوس اور بے گرد قدمت کا جنون بہت دیکھا مگر اس گھر میں کچھ زیادہ مگر ایک کڑی شرط جو آئے تھی کہ آزادی کے کاروان کا حصہ ہونا لازمی تھا ورنہ مہمان صرف مہمان ہوتا گھر کا پر دونے کے شرط سے محروم بابا اور میر سفاہان کونی رشتے میں جتنے قریب تھے اس سے کہیں زیادہ ان کا نظریاتی رشتہ مضبوط تھا میر سفاہان شہید بلوچ نیشنل مومنٹ کا ممبر اور بابا بی ایل ایف کا کمانڈر میر سفاہان شاید واحد پارٹی ممبر تھا جس نے کبھی نہیں جتایا کہ وہ پارٹی کے ممبر ہیں گمنامی میں پارٹی سے ایسی جنون ہی ایک کامل انقلابی کو دوسروں سے ممتاز منفرد بناتا ہے اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ان کی پارٹی میں شمولیت کے لیے کسی نے کاس جتن بھی نہیں کی یہ سب کچھ ایک فطر عمل کے سی انداز میں ہوا شہید میر سفاہان اپنی زندگی میں سبھی سیاسی بازی گروہوں کو آزما کر اس بات کا منتظر تھا کہ ایسی صورت نکل آئے جس سے وہ زندگی کا مقصد حاصل کر سکے اپنی زندگی کا غور حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے اور بی این ایم کی صورت میں وہ کشتی نظر آئی جس سے وہ منزل کی جانب سائل کی جانب رواں دواں ہو جائے بابا تو سرد و گرم چشیدہ تھے اور زندگی کے مختلف روپوں سے واقف زندگی کے تمام رنگوں سے آشنا تھے ہی مگر زندگی کا کوئی رنگ ان پر غالب نہ آ سکا صرف قومی تحریک کے رنگوں میں ایسی جذبیت تھی کہ اس میں ایسے رنگ گئے کہ موت بھی انہیں الگ نہیں کر سکا میر سفاہان جتنے کم گو اور کاموش تبا انسان تھے بابا اتنے وزلا سنج اور خوش مزاج اور مجلسی انسان مگر دونوں کا رشتہ الفاظ سے بیان نہیں ہوتا جب سی پیک نامی دیو مکران کے دیگر حصوں کو نگل رہا تھا تو بال گتر بھی زد میں آ گیا میر سفاہان نے کولوا کے جانب اجرت کی ایک تکلیف دہ اجرت ارے برے گھر کا مالک ایک دو جھوپڑیوں میں آ گیا تحریک کو کچلنے کے لیے دشمن کے دیگر تباہیاں اپنی جگہ صرف سی پیک نے کتنے گھر کتنے گاؤں اجاڑے ہیں ویسے بھی اب بلوچ کے پاس شمار کو رہا کچھ نہیں بس ایک قبر آ جاتی ہے کہ آج فوج نے پلا پلا گاؤں جلا ڈالے ہیں جب گاؤں ہی جلے تو گھروں کا شمار چھ مانہ دار ذرا آتش و آئین کی برسات تم جائے تو ایک نئی گاؤں بس جاتا ہے اور مکین ایک اور تباہی کے منتظر ہوتے ہیں شاید اس وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا جب اس بیڑیے کے نیش کن نہیں کیے جاتے ہیں شاید اس وقت تک جب فرون دریائے نیل میں گرکاب نہیں ہو جاتا شاید اس وقت تک جب اسا موسی فرونی اجداؤں کا سر کچل نہ دے میر سفاہان اجرت کر چکا تھا بے سر و سامانی کا عالم تھا لیکن اس بے سر و سامانی کے عالم میں بھی 
نہ پارٹی سے رشتے میں فرق آ گیا اور نہ ہی مہمان نوازی میں وہاں بھی گھر جوتکاروں کا آماجگاہ بن گیا میر صاحب کو مختلف جگہوں سے پیشکش کی گئی تھی کولوا سے نکل جائیں کولوا روزانہ آپریشن کے زد میں ہے مگر میر صاحب نے عہد کا پاس رکھا اور پارٹی اور پارٹی جوتکاروں سے اپنی جڑت برقرار رکھا اور آ کر دم تک ایک بہادر اور باوقار انسان کی طرح پارٹی کی خدمت کی قومی کاز کی خدمت کی اور وہاں اجرت کی حالت شہادت پائی وہ انسان جس نے شاید ہی کبھی اتیار اٹھایا ہو مگر آزادی کی بٹی میں تب کر سرمچار اور جنگجو بھی بن چکے تھے کہتے ہیں کہ شہادت کے روز دو عملاور فوجیوں کو مار گرا کر شہید ہو گئے اب گھر کی بار گرا بابا کے کندھوں پر آ چکا تھا جسے تنظیم کی ذمہ داریوں سے سر کجانے کو فرصت نہ تھی لہذا گھر بار لیے ایک اور اجرت کے زامران اپنے آبا و اجداد کی زمین کی جانے بابا اور میر سفاہان اصل میں زامران کھیتے اور مدتوں پہلے اجرت کر کے بال گتر میں آباد ہو گئے تھے اب مسکن ایک بار پھر زامران بن گیا قدرت نے زامران کو جس قدر مشکل بنایا ہے یہاں کے باشندوں نے اپنی حیرت انگیز محنت سے اتنا ہی آسان اور خوبصورت بنایا ہے کہ جنت کا گمان ہوتا ہے جا بجا پہاڑی ندیوں کے کناروں کو باندھ کر ایسے خوبصورت تلکستان بنائے ہیں کہ عقل دھنگ رہ جاتی ہے بابا کا کاندان وہاں بس تو گیا مگر بابا تو سیمباب سبت انسان تھے یہاں بھی آرام کہاں جت گئے تنظیم کے کاموں میں آزادی کی تعلیم کے لیے تبلیغ کے لیے کہیں پیار سے کہیں پیار کے مار سے جیسا بھی بن پڑتا بابا کام نکالنے کے انر سے اشنا تھے تنظیم کا کام نکالتے تھے بچہ بن کر جوان بن کر ایک ادیر عمر کا شخص بن کر اپنی خصوصی زبان کی وجہ سے دلوں پر راج کر رہا تھا اپنی انگنت کوبیوں کی وجہ سے بابا جہاں تھا وہاں انہی کا حکومت جاری تھا پھر دشمن نے زامران میں ایک خطرناک آپریشن کیا تین دنوں تک جاری رہنے والے اس آپریشن میں تین کوبرا سمیت پندرہ ہیلیکاپٹرز اور ہزاروں زمینی فوجی اہلکاروں نے حصہ لیا اور اسی آپریشن میں بابا درویش نے جہاں میں شہادت نوش کی شہید بابا درویش کے بارے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ نہ بابا نے زندگی میں کسی کو نہیں کہا اور نہ کسی میں بابا کو نہیں کہنے کا امت تھا بس صرف ایک بار بابا دائی اجل کو نہیں کہتا تو آج بھی بابا کہہ رہا ہوتا اے سنگت انسان بو اور یہ عظیم انسان ہمیں انسان بنا رہا ہوتا